வணக்கம் நேர்களே உங்களை சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான முட்டை பொரியல் நீங்கள் வந்து முட்டை பொடி மாசு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது என்னடா முட்டை பொரியல் அப்படின்னுப்பீங்க இந்த முட்டை பொரியல் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்க போகுது அப்படின்றது நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குற யார் வேணுனாலும் ஒரு சூப்பரான ஒரு முட்டை பொரியலை செஞ்சு பார்க்க போகிறீங்க இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் கொண்டே வந்து ஒரு அட்டகாசமான ஒரு முட்டை பொரியலை ரெடி பண்ண முடியும் இது வந்து சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் இந்த குழம்புக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நீங்கள் இந்த முட்டை பொரியலை செஞ்சு சாப்பிட முடியும் இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் ஸோ இந்த அவர் அட்டகாசமான டேஸ்டான முட்டை பொரியல எப்படி வந்து செய்யறது அப்படின்றத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த ரெட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் அத்துடன் இந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்தவும் சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலின் புதிய வீடியோக்கள் இனிமேல் உங்களை வந்தடையும் இப்ப நம்ம கேஸ்ட் வந்து பத்து வச்சுக்கலாம் கேஸ்ட் பத்து வச்சுட்டு சின்னதாக வந்து ஒரு கடாய் ஒன்று வச்சுப்போம் இப்போ நம்ம வந்து நாலு முட்டையில் வந்து செய்ய போகிறோம் முட்டை பொரியல் வந்து இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கங்க ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் வந்து சூடானதும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து கடுகு தப்பர் போட்டுக்கங்க கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பு போட்டுக்கங்க கடுகு வந்து பொரியணும் இப்போ கடுகு வந்து பொறிஞ்சதும் நம்ம வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நம்ம பொடிசா நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம இது போட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இதை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிலை இதை நம்ம இதை போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம வதக்கி விடணும் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து வதங்கணும் ஒரு கண்ணாடி பதம் வந்து வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கி விடணும் இப்போ வந்து வெங்காயம் வதங்கி ஓரளவு வந்து கண்ணாடி பதம் வந்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து இதை வந்து நம்ம வதக்கி விடுவோம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு வந்து பச்சை வாசனை வந்து போயிடுச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வந்து அதை வந்து வதக்கி விட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு தக்காளி இது ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நம்ம வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இதை போட்டுக்கலாம் இதில் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து வதக்கி விடணும் இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கேஸ்ட்டை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கலாம் மசாலா பொருட்கள் வந்து போட்டுடலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் நல்லா காற்றுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா தூள் வந்து போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து சீரகத்தூள் இதை வந்து போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம்
இப்போ இந்த மசாலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸு இதில் வந்து வச்சு நல்லா வந்து சிம்லியே வதக்குங்க இப்போ வந்து இந்த மசாலா பொருட்கள்லாம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸு நம்ம வதக்க போச்சு இப்போ நம்ம வந்து முக்கியமானது முட்டையை வந்து உடைச்சி ஊற்றணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நாலு நாலு முட்டை வந்து ஊற்றப்போகிறோம் இப்போ நாலு முட்டை வந்து நம்ம ஊற்றிட்டோம் சிம்லேருந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து உடனே வந்து இதை வந்து கிளறக்கூடாது கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து அதில் லைட்டாக வேக விடணும் அந்த முட்டையை அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கிளற ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக அந்த முட்டை வந்து பிரிய ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கிது பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் நீங்கள் கலரி விட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக முட்டை வந்து பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் சின்ன சின்ன பீஸு பாருங்கள் எப்படி இருந்து பாருங்கள் பார்க்கும்போது சாப்பிடணும் போல இருக்கு பாருங்கள் ஏன்னா இந்த முட்டை பொரியல் வந்து அவ்வளோ ஆட்டகாசமாக இருக்கும் ஃப்ளேம் மீடியமில் வச்சு செய்யணும் லைட்டாக இப்படி இப்படி செஞ்சிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக முட்டை தனித்தனியாக பிரியும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யும்போது அவ்வளோதான் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சின்னதாக முட்டை பொடி மாசம் மாதிரி ரொம்ப சின்னதாக ஆக்கிடக்கூடாது ஓரளவு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கணும் அந்த முட்டை பொரியலுக்கு இப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சி கேஸில் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து மிளகுத்தூள் இதை வந்து நம்ம தூவி விடணும் நம்மளுக்கு மிளகுத்தூள் வந்து எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தூவிக்கலாம் அவ்வளோதான் தூவிட்டு இதையும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க பார்த்தீங்களா நம்ம எவ்வளோ ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த முட்டை பொரியல் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் சாதத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரசம் சாதம் இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த முட்டை பொரியல் வந்து வச்சு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு ஸோ இதே மாதிரி இந்த மசாலா மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி நான் செஞ்ச மெத்தட்லேயே செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டேஸ்ட்டான ஒரு முட்டை பொரியல் கிடைக்கும் நீங்கள் இதை வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க